Hi, Harrison. Good evening, everyone. Hi, teacher. We missed you yeah, yesterday. Very good. Hello, Maria Fernanda. I'm sorry, Harrison. Come on. Tell me. Um, I know what I'm saying. Um, it's very hard. Okay. Mm -hmm. It was very hard. Okay. In, in, in work. Oh, okay. Okay. Welcome, everybody. Today, we're going to start with um, our used, I mean, our accustomed um, feedback. But um, I, let me just introduce the class, and then I'm going to call the roll, and then we are going to do our feedback. Today, we have some activities to do. And they are very interesting. So let me just to show you what's the topic for today. Today we have a very interesting topic. We are always giving instructions at work. Or maybe we are asking for favors or maybe other kind of situations that requires you to use the imperative sentences. So today we are learning about how to use the imperatives, how to use the imperatives. Okay, how to use imperatives. This is our topic for today. Okay, here we are. How to use imperative. You see, this guy is speaking, saying orders, giving orders, giving instructions. <clears throat> the objective for tonight. Oh, our objective for tonight is that you will be able to identify and use imperatives to give instructions and ask someone to do something. All right, so. What is the class objective? Participants will be able to identify and use imperatives to give instruction and ask someone to do something. Exactly. Mm -hmm. How often do you give instructions and in your job? How often do you give instructions and in your job? Mm -hmm. Do you always give instructions? Do you always give orders? I never give instructions. Always teacher. teacher. Okay, I always, always give teacher. instructions. All right. Thank you, Sergio. Well, the agenda today is that we are going to have our feedback with the fre about the frequency adverbs. How often do you? We want to talk about how frequently you do some activities. Then we're going to see the imperatives, imperative sentences, and the prohibitions or the negative imperative. And then in our breakout rooms, we will have a discussion forum and the session one is available today. Okay. They... <clears throat> one second. This is why everything is moving because of the um uh it this configure no I'm configure something like this but this is what
her here with me. I had to move all this. But now, uh, we want to go in our feedback. And our feed feedback, we want to talk about the placement of the frequency, frequency adverbs. Remember the questions that the frequency adverb answer are the how often and when, okay? How often and when. So if we go to our manuals, we have an activity to do. And I want to take you over there because we are going to um, have like a speaking practice, but at the same time, it's a grammar practice. Okay, so let's go over there. I just want to show you this. Okay, and then remind me of again the same thing. Goodness. So here we are. We are going to, <clears throat> I don't know why everything moved. Okay, here you have some activities. Look, I placed some activities over here. Yeah, you want to read them? It says, have meetings, use the microwave, leave work late, celebrate employees' birthday parties, go out with your co-workers, have trainings. Okay, hello. Tell me. Okay, Solomon. Okay, about Jacqueline. Uh -huh. Alguien estaba levantando la mano, me pueden decir quién era. Necesitaba algo. Eh, no, teacher, es que tengo mojadas las manos y se me estaban ah. confundiendo. Oh, okay, okay, no problem. All right, people, we are going to <clears throat> do this feedback, ¿sí? Vamos a ver, estas son actividades que normalmente nosotros hacemos, ¿sí? En nuestro trabajo. Están relacionadas a un día de trabajo. Eh, por ejemplo, have meetings. Use the microwave. Live work late. Celebrate employees' birthday parties. Go out with co-workers. Okay. And have trainings. So we are going to ask our classmates, how often do you have meetings, for example? Y vamos a poner el nombre de nuestro compañero por acá, ¿sí? Vamos a poner el nombre de nuestro compañero y le vamos a preguntar, How often do you have meetings? Y por acá vamos a colocar el, la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia. Ok. Por ejemplo, tenemos aquí que sea Gerson, ¿sí? Uh, vamos a ver, tenemos por acá que sea Francisco, ¿sí? Y acá tenemos a Sergio. This is just an example, ¿ok? Entonces, yo le preguntaría a Gerson, a Francisco y a Sergio, ¿ok? How often do you have meetings, Gerson? Every day, teacher. Ok. I always. Have I meetings. always. Mm -hmm. Okay. Aquí yo podría poner solamente always. Ya. Yeah? Always. Que sería la frecuencia que Gerson lo hace. ¿sí? Always. Mm -hmm. A ver, Francisco, how often do you have meetings at work? Always. Okay. Uh, what about Sergio?
On Monday. Okay. Solo sería. Once. Once a day. No, a week. Okay. Once a week. A week. A week. Only Mondays, right? Only Mondays. Yes. You can say on Mondays yes. and it was correct. Your answer was correct. But we are talking about the adverbs and this is why I write this, okay? So the next okay. activity is how often do you use the microwave? And your job, of course, right? En su casa probablemente lo usan todo el tiempo, pero en su trabajo, en your job, okay? Harrison? I don't like use the Marco. So microwave. I never use the microwave. Okay. Entonces la frecuencia sería never. All right. What about you, Francisco? How often do you use the microwave? Uh, can you repeat? Está How bien, often? Teacher, no la escucho bien. Okay, here it is in the screen. How often do you use the microwave? Lo último, ¿cómo digo? Use the microwave. Aquí está en la pantalla, aquí lo estoy compartiendo. Sometimes, often? Sometimes, Sergio, ok. <clears throat> ok, sometimes. About Francisco, we don't know exactly, pero le vamos a poner usually, ok. Digamos que él nos dijo, I usually use the microwave. Ok, esto es lo que vamos a ir a hacer al Breakout Room ahorita, ¿sí? Nos vamos a ir a hacerlo y no nos vamos a tardar mucho, ¿sí? Nos vamos a tardar en unos cinco minutos porque ya tenemos todas las actividades hechas, ¿sí? Lo único que van a hacer es hacer su cuadrito, ¿verdad? Y poner todo así como está, ¿ok? Vamos. Alguien le tomó captura, chicos, que lo pueden enviar. Que al ponerlo ya no me va a aparecer. This is on page 21. Okay. This is on page 21 and your manuals. And the activities are these ones. ¿Se entiende lo que vamos a ir a hacer, verdad? No vamos a llegar allá y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. A ver. Yes, teacher. Ok, thank you. Vamos a hacer las actividades que hacemos diariamente en el trabajo. No, las que le puse ahí yo en el slide. Y le vamos a preguntar a los compañeros con cuánta frecuencia hacen esas las, las partecitas de arriba que ha puesto. Exactly, María Fernanda. Now, can you try to say that in English? María Fernanda, help me. ¿Cómo? Explain that in English. Try. Ay, ay, try. No, teacher, Come teacher. on, try. Eh, help um, me, help me. Quiero uh -huh. ver... <laughs> No sé, as, explain. Uh -huh, ask, explain. Has, no. explain. Ask to your classmates how often. Question. 
I ask the, your classmates how often, how often they a do, question. They do the they activities do, they do. in the slide. Okay. The activities in the slide. Yes, Maria Fernanda. Okay, people, let's move. Hmm. You know what happened? Here we go. Okay, eh, el cuadrito, eh, oh, how often do you, eh, eh, propongo yo la siguiente, eh, okay. eh, how often do you use the computer? Ok, uh, y ahí tendríamos ah, que de decir... Hecho, de, hecho, mi cuadrito, de hecho, mi cuadrito y los he puesto okay. a ustedes tres. Para ah, no okay. la respuesta que ustedes tres me digan. Yo digo que en los okay. cuadritos que dan ustedes, anoten los nombres de nosotros, vea. Okay. Para que anoten las respuestas de, de cada, cada uno de nosotros. Vaya, okay. eh, pues, podemos... Vaya, eh, en la que yo les digo, How often do you use the computer, eh, Flor? Always. Always. Yes. Siempre. Francisco. Never. I I always. Okay. Never. Okay. Y Juan Carlos. Always I use the computer. Always. I use the computer always. Use okay. the activities in the slide, Sergio. Hola, Use the activities in the slide. In the presentation I sent, you have a list of activities. Uh -huh. Okay. Use those. No le entendemos. I not understand. Tenemos que hacer lo, lo, de, lo, lo del cuadro, dice. Sí, es que el cuadro. Pero no le entiendo. Es que el cuadro tenemos que. Bueno, yo, yo lo he hecho así, tal cual está en el, en el ejemplo. ¿verdad? Con las preguntas que vamos a, que vamos sí. a agregar. Y en los nombres, he puesto okay. los nombres que ustedes tres, ¿verdad? Flor, Francisco, yes. Juan Carlos. Y ahí voy anotando lo que, van, lo que van ustedes respondiendo. Creo que las respuestas tendrían ah. que ser como un poco más amplias, así como dijo Juan Carlos, ¿verdad? Pero eh, seguir poniendo prácticamente... I always use a computer. Uh -huh. ¿Algo así? Uh -huh. yes. yes. I always, I always use a computer. Um, hold esta es la pregunta. How often do you sí. um, el complemento check. lo que lo que agregamos. Okay. How often do you uh, check oh, pero, pero, check it, your 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 email? Please join your rooms.
de Lipwork. En la de Lipwork Lay. Ajá, sí. Ajá. Yo igual, yo sometimes. Sometimes. A veces. Sometimes. La, la, la siguiente es celebrate employees birthday parties. Y ahí me estorbaba el doble ¿En cuál? La que estamos haciendo ahorita. Es celebrate. No, no sé qué le pasó a ella. Bueno, vi que dijo que estaba lloviendo. Quizás le fue la señal. Bien. Ya lo hizo usted. Sí, ya tengo el cuadro. Entonces, bueno, empezamos con usted, ¿verdad? Bueno. Sería, how, how often do you have meetings? Um, no sé si me escucho que está lloviendo bien fuerte. Sí, yo más o menos. Yo no le escucho nada. Pero sí le escuchamos. Me dijo Adriana. No... ¿Cómo me dijo? Always. Atlanta, use el chat. Creo que no le voy a escuchar, Tiche. Ajá, ah, porque dijo que no nos... Cuando, Ajá. Si en un momento las escucha, díganle que sus respuestas las mande por el chat aquí en Zoom. Okay. Ok. Um, Kimberly, how do you have meeting? meeting? I... Hardly ever. Ok, vamos con la número dos. How often do you use the microwave? Never. Never. Ok, number three. How often do you leave work late? Sometimes. Sometimes. No preguntaste, creo yo. Mm, sí, sí. Este, eh, yeah. la bueno, la, la pregunta que yo hacía era: uh -huh. How often do you use the computer? Uh, always. I use all always. computer always. Okay. okay. Esa era la, la pregunta que yo hacía, ¿verdad? Ahora ya preguntó. Este, Can you repeat? También. No. How often? Do you use do you use the computer? I always use the computer. Always. Esta okay. pregunta, normalmente cuánto mm -hmm. cuánto usas tu computadora, ¿verdad? Siempre en el trabajo. Mm -hmm. I always. 
En esa Para yo él. no la tenía, no sé si me puede repetir. Con, con, Flor, con, con, Juan y Sergio. Francisco, usted me respondió never. Ajá, nunca. Es que Ajá. nosotros no ocupamos computadora ni nada en el trabajo. Ah, ok. Never, ok. okay. Eh, me falta... Juan A mí Carlos. Flor, Flor, Juan, Juan Carlos Juan y Carlos Sergio me falta. I always uh, I use the computer. My answer is always también. I use the y computer. Flor. Always. Always. Yes, I always use the computer. Juan Carlos. Juan Carlos dijo que también always, ¿verdad? Ajá, uh -huh, ok. Prácticamente todos. O Francisco yes. dijo. I never. never. I never. Eh, ¿Y Sergio dijo? Always. 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 Ok. Vaya, no sé. Entonces están todos. ¿Otra pregunta? Ajá, no sé. Vaya, hay que hacer una cada uno. Ajá, ¿verdad? falta. No sé. ver, la otra puede ser, how often time do you eat at work? Eat at work. Eat. Ah, ¿cuántas Ajá, veces sí, comen, almuerzan. Almuerzan o comen en el trabajo. Sí, almuerzan en el trabajo. How often... How often do, do you eat? Mm -hmm. You eat at, at eat work. Eat at, at work. work. Mm -hmm. Okay. No sé quién de hoy. <coughs> I don't have any pride. <laughs> don't have. Uh, never, okay. Never, okay. De los que estuvimos habiendo hoy eso. Okay. Uh, <coughs> La, la shot, bueno, la tercera es How often do you leave work late? Uh, never. <laughs> never. Mm -hmm. Puntual es igual que Vanessa. <laughs> <laughs> eh, la otra es How often do you celebrate employee birthday party? Uh, sometimes. Sometimes. Y la otra es How often do you go out with your co-workers? Sería en español, porque la otra era si salgo tarde, ¿verdad? Entonces, Ajá, se de... sale a vacilar con los cuentos. Ah, never. Esos son aburriciones todos. Nunca le ¿Y how often do you have training? Mm. Pues me imagino que never. Mm. Never. <risa> Vanessa.
Okay, people, let me ask then. Diana, how often does Walter have meetings? Sorry. I have meeting usually. Ajá. Uh -huh. Ok. Walter, Recordemos la gramática. Eso. Muy bien, Diana. Así es la gramática. Todo tiene un orden para decirse, ¿verdad? No hay que perder el orden gramatical, la estructura. Habíamos dicho que el lugar de los adverbs of frequency es entre el verbo y el sujeto, ¿verdad? Entonces, decimos, Walter... Uh -huh. Usually have, have meetings. ¿Ok? Siempre la gramática. Eso no tenemos que olvidarlo porque ese es el orden correcto de las palabras. Ok, voy a preguntar entonces a María Fernanda. How often does Sergio have meetings? How often, ¿cómo? How often does Sergio have meetings? Fíjese que como yo estaba sola al inicio, ya entré hasta el final. Entonces, no sé. Ok. ¿Quién um, de ustedes le preguntó we, eso a Sergio? Ons, a we. Ons, ons, a we. Ese se dice once. Once, uh, a once, we. a we. Thank you, Francisco. Ok. Sergio... Ahora veamos el orden de la gramática de las time expressions o de los adverbs of time. Entonces sería Sergio, eh, aquí también no es have, es has, ¿ok? Porque es has. tercera persona. Ajá, yeah. Sergio uh -huh, has meetings once a week. Once a week. Ok. ¿A dónde van entonces ubicados los adverbios de tiempo? Al final. ¿Sí? Uh -huh. Al final. Hay que mantener. Era correcto, el orden va a ser yo. De las palabras. Yes. ¿Sí? Yes. Yes, it was correct. I remember. Ok, Dan. Thank you very much, Francisco. All right. A ver, ¿cuáles otras preguntaron? ¿Preguntaron todas las que les di para, para preguntar? Preguntaron, go out with your co-workers, have trainings, celebrate employees' birthday parties. ¿Celebraron esas, eh, perdón, eh, preguntaron esas actividades? Yes. Ok, vamos a ver, por ahí tenemos al grupo de Diana. Entonces, Jacqueline, how often does Diana celebrate employees' birthday parties in her job? Hello, teacher. Uh, Hello, entre, tarde, entre tarde también a mí me preguntaron, no, no, no pregunté yo y no escuché las respuestas de ellos. Ok, <coughs> si alguien puede compartirle lo que todos habían hecho por ahí. ¿Alguien quiere compartir la pantalla para que lo veamos todos? Porque si no, entonces perdemos el objetivo de la actividad acá. Vamos a ver, ¿quién tiene el cuadrito que hayan hecho en su grupo? La idea ahorita es aprender la tercera persona. ¿Cómo preguntamos la frecuencia de las actividades que hace alguien más? No solo yo, no solo tú, sino que también otra persona más. Y para la tercera persona es does. Does she, does he. ¿Ok? Y ponemos el verbo en forma base. ¿Sí? Y para contestar es en tercera persona porque es afirmativo. ¿Correcto? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a ver entonces. ¿Alguien tiene el cuadrito que hayan hecho? Que lo pueda compartir o que mande la foto. Chair, I had a question. Uh -huh. Si no fuera ni he ni she, ocuparíamos el do. Exactly. En I, vez del you, dos. we, and they. Exactly. Ah, ok, ok. Eso es lo que tenemos ahí en la... En la en la que enviamos, ¿verdad? En el ejemplo. Por ahí tenemos entonces así, miren, how often do you have meetings, for example? How often do you use the microwave? How often do you go out with your coworkers? 
How often do you have trainings? Okay. Vamos a ver. Vanessa. <clears throat> How often do you have trainings? Miss Vanessa? Eh, lo que puse yo o lo que pusieron mi compañero no, no, la pregunta es a usted how often do you have trainings you eh, no sé cómo se dice pero una vez al año once, once a year once a year years. Once, once, once a year. Ok. Y cuando contestamos, contestamos con la respuesta completa. La respuesta completa es una oración completa. Ok. Así que vamos educando nuestro cerebro a ordenar las palabras. Y tal como las estamos aprendiendo ahorita, así se dicen siempre. Ok. Aquí no, esto no cambia. Esto es como relojito y como el libro, ¿verdad? El libro no cambia en este caso. Entonces, vamos a ver acá. <coughs> okay. La pregunta que le hicimos a Vanessa era, How often do you have meetings? Okay. How often do you have meetings? Vanessa me debió haber contestado, I have meetings. Once a year. ¿Ok? Así. No sería I has. <coughs> no. I, you, we, and no. they es la forma del plural. Ah. Have. Para he, she, it es has. ¿Ok? Bye. Entonces, ahora yo les pregunto a todos ustedes. How often does Vanessa have meetings? Ahí sería, she has meeting when a uh, year. Excellent, Yolanda. Yes. A year. She has meetings once a year. All right. There you go. Mm -hmm. Okay. Now, uh, vamos a preguntar. Um, una de las que ya teníamos. Ah, no era trainings la que le pregunté a Vanessa, eran meetings, ¿verdad? Era trainings, no era meetings. Vaya, vamos a ver entonces, le vamos a preguntar a Francisco Javier. How often do you have trainings? How often do you have trainings, Francisco? Uh, 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 I had training uh, no sé cómo se dice muchas veces a la semana many times a week many times mm -hmm. a week yeah. y eso lo vimos cuando hablábamos del email por aquí está la slide para que recordemos un poquito de eso. <coughs> ok, miren. I check my email once a day, twice a day, three times a day, many times, a day, a week, a lo que sea, ¿sí? Ok. Esos son time expressions. Hay que ir recordándolas, vaya. Vamos a ver la siguiente. Ahora yo les pregunto a todos ustedes. How often does Francisco have trainings?
Francisco had trained many times a week. Yes, as trainings many times a week. Yeah, very good. Thank you very much. Bien, entonces, veamos la estructura. Usamos el how often, usamos el does para la tercera persona, cuando es he, she, o it, el verbo en forma base, y luego el complemento, ¿sí? El complemento. Y cuando respondemos en afirmativo, vamos a poner sujeto, el verbo de acuerdo al sujeto, ya sea en tercera persona o en plural, y luego vamos a poner el complemento. En el complemento pueden ser dos cosas. Pueden ser las time expressions y los complementos de las actividades. Ahora, si vamos a, a decir la frecuencia con un adverbio de frecuencia, vamos a decirlo de esta otra manera. Así como Walter, miren, Walter, luego va el sujeto y después va el verbo. Usually no lo pongo al final. Usually lo pongo aquí en medio, ¿eh? ¿Ok? Va, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Is there any question? Ese es el resumen de lo que vimos el día de ayer, ¿sí? <coughs> Ahora, ¿alguna pregunta? Is there any question so far? Guys, questions? No questions? So far, so good. Ok, perfect. Ahora, eso era en afirmativo, ¿verdad? Algo que no vimos el día de ayer, ayer y hay que ponerle nada más un poquito de sentido, es esto que voy a mostrar ahorita. Es cuando sea en negativo. Quiere decir que esa no la hago con esa frecuencia que me están preguntando. Entonces, yo voy a responder de esta manera. Voy a usar el sujeto, el verbo auxiliar, en este caso negativo, ¿verdad? Ya sea don't or doesn't. Y después del don't, voy a poner el adverb of frequency, ¿ok? Often, usually, normally, etc. Always, etc. Y luego el main verb. Tenemos go, wait, want. Y luego el complemento, o the predicate, ¿verdad? Entonces, leamos estas. They don't often go to the cinema. Ellos no van al cine seguido. They don't often go to the cinema. She doesn't usually wait for an answer. Ella usualmente no espera por una respuesta. ¿Okay? Peter doesn't normally want to come with us. Peter normalmente no le gusta venir, no quiere venir con nosotros, ¿sí? No nos quiere acompañar. Ok, vamos a ver. Please, Walter, read the first sentence. Ok, today is the mountain go to the cinema. Thank you. Wendy, Sofía, please, read the second sentence. She doesn't usually wait for an Miss Wendy? Okay, perdimos a Miss Wendy. Vamos a ver. Herson, please read the second sentence. Okay. Peter doesn't normally. No, la want... segunda, the second. Ah, okay. She doesn't usually wait for an answer. All right, thank you. Esta no se lee con W, es como fuera una U. Answer, answer, answer. Ok, vamos todas diciendo esta palabra, answer. Answer, 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 answer. Yeah, esta no es answer, esta es answer. Answer, correct. Thank you very much. Yolanda, please read the third one.
Teacher, dijo mi nombre. No, I said Yolanda. I'm sorry, Maria Fernanda. Peter does not normally want to come with us. All right, thank you. A ver, la contracción la vamos a leer así. Doesn't. 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 Ahí estamos diciendo el no, ¿verdad? El que, ajá, que estamos diciendo que no. ¿Mm? Exactamente. ¿Mm? En inglés no podemos decir solo no como nosotros en español, ¿verdad? Ella no come, ella usualmente no va. ¿Mm? Ese no tiene que ir con el tiempo verbal y eso es lo que nos hace un poquito difícil a nosotros porque en nuestro idioma no es así. Pero eso lo hace más fácil el inglés, ¿ok? Esta parte la hace más fácil, así que hay que verlo como una ventaja, que el no se usa con el auxiliar, ¿ok? Vamos a ver, doesn't, quiero escuchar a todos, I want to listen to everyone Sam. saying doesn't, 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 doesn't. doesn't. Uh -huh. Aquí no se lee do es un no, ni se lee do es. Se dice doesn't. Doesn't. Yes, correct. Ok, so, después de dónde, de qué vamos a poner el adverbio de frecuencia. El pronombre. No. Nope. En estas Subject. negativas. En las del auxiliar. Después del auxiliar. El auxiliar. Exactly. After the auxiliary verb en negativo, ¿verdad? Después del auxiliar en negativo, vamos a poner el adverb of frequency. ¿Qué tal con las otras que son con los adverbios de tiempo? Por ejemplo, I don't write reports every day. Ah, entonces este siempre va a ir al final. Sea afirmativo o negativo, la expresión de tiempo y el adverbio de tiempo va a ir al final. Pero los de frecuencia, que son estos, often, usually, normally, always, eh, occasionally, rarely, never, seldom, hardly ever, todos esos van a ir en medio, ¿sí? Exactamente después del helping verb. Ok, people. Are we okay so far? Yes. Okay. Here we go. <clears throat> Solo para finalizar, leamos estas y las convertimos a negativas. Es decir, vamos a leer primero la afirmativa y luego la decimos en negativo. Okay? Bye. Vamos a ver. I always get up at five o'clock. Everybody. I always get up at 5 o'clock. Ok, ¿cómo sería la forma negativa? I never. I, I don't. I, I not always get up, get up at 5 o'clock. Ok, pero no decimos not, ¿verdad? ¿Cómo decimos? I don't. Uh -huh. I don't. Always get up at 5 o'clock. Ok, vamos a ver la siguiente. He usually drives to work. He usually drives to work. He usually, he usually drives, to drives to work. He doesn't. He, he, he doesn't. He doesn't usually drive to work. He usually okay. drives to work. The next one. Please read the next one. She normally, she she normally gets your email. Mm -hmm. Negative? She doesn't. She doesn't. She doesn't. Normally, she normally checks her email. Email. Okay, next one. I, I, don't, I don't have, 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 have Breakfast work. Okay, primero leemos la afirmativa y después decimos la negativa. Vamos con la negativa ahora. I don't open I don't a breakfast at work. Have 
I don't often. I don't often. Have breakfast. At breakfast. At work. At work. Okay, next. Okay. okay, en afirmativo, leámosla. She sometimes, she sometimes uses, uses the microwave. The microwave. The microwave. Negative. She doesn't, she doesn't sometimes use the microwave. Michael. Mm -hmm. Picture. Mm -hmm. Tell me. Yes. In some time, no al final de la oración. Sometimes lo podemos poner en diferentes lugares. Lo podemos okay. poner al principio y tiene un énfasis. ¿Sí? Por ejemplo, si lo ponemos acá, ¿ok? Sometimes, tenemos que ponerle coma, she doesn't use the microwave. Y suena bien, y es correcto, ¿sí? También, si lo ponemos al final, sonará un poco diferente levemente la idea, ¿ok? Sin embargo, se puede, ¿ok? Incluso mm -hmm. la pronunciación cambia en el énfasis porque podemos decir she doesn't use the microwave sometimes, ¿ok? Sometimes, no decimos solo sometimes, ¿right? Decimos ya cuando está aquí al final, yes. lo hacemos como sometimes, cambiamos hasta el acento detrás de la palabra, ¿ok? Al principio, ah, pues no. sometimes. Entonces dejémoslo al inicio. <risa> ok, ajá. So, sometimes. Al inicio, podemos dejarlo siempre ahí en medio para no equivocarnos y seguir la regla general, ¿verdad? Pero como repito, sometimes puede ir en diferentes lugares de la oración. Esto lo van a ver más adelante, ¿ok? Esto, estas son eh, ya eh, variaciones que las van a ver más adelante. Es que ahorita estamos en la regla básica, ¿verdad? Pero sí, tiene toda la razón. Puede ir en diferentes lugares. Vamos a ver eh, la siguiente. Next one. I occasionally work every time. Mm -hmm. Negative. I don't, I don't occasionally work every time. Mm -hmm. Este es otro que podemos usar de la misma manera que sometimes, ¿ok? Vamos a ver with seldom. He rarely has conference. I'm sorry? We, he seldom rarely has conference. Ok, con rarely in, y con seldom y hardly ever and never, tenemos que tener un poquito de cuidado el sentido de la oración, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si decimos, we don't seldom, ¿ok? Estamos diciendo nosotros, no casi nunca, ¿ok? Entonces, ahí estamos como redundando. Ahí definitivamente el seldom, es ya con un sentido negativo. El hardly ever ya tiene un sentido negativo. Y el never es el sentido puro negativo. ¿Verdad? Cuando yo digo I never, quiere decir que I don't do that activity. ¿Ok? So, mm. si yo digo I don't hardly ever, estoy diciendo, estoy diciendo que yo, eh, dos negativos harían un positivo, ¿Verdad? Estoy diciendo que no casi nunca, entonces estoy diciendo que sí lo hago con más frecuencia. ¿Sí me comprenden? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso cuando 
eh, veamos el doble negativo, ustedes van a comprender esa parte más amplia. Ahorita solo sepamos que hay que tener un poquito de cuidado con esa de no repetir negativo, ¿verdad? Ok, en todo caso, yo lo dejara igual. We seldom take calls at work. Okay? Así, escasamente. Uh -huh. Escasamente. We rarely have conference. Right? Uh -huh. eh, I never get late to work. Okay? No puedo decir I don't never. Porque entonces no, estoy diciendo okay. que sí. No. ¿Ya? Uh -huh. ¿Estamos sí, correctos? Yes. All right. Thank you very much. Now we go to the next uh, topic. But first, allow me just to call the roll. Everybody, please. Turn your camera on. And when I call your name, you say present but you are going to tell me something that you don't usually do in the morning. Something that you don't usually do in the morning, okay? Cuando ustedes van en la mañana, desde que se levantan, ¿qué es lo que ustedes usualmente no hacen o no les queda ni tiempo de hacerlo, ¿sí? Vaya, vamos a ver. Are you ready? Tell me. It's time. For the attendance. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahorita, Francisco. Tienen que encender su cámara. Please, turn your camera on. Y cuando yo llame su nombre, cuando yo mencione su nombre, ustedes tienen que decir present y me tienen que decir una cosa que ustedes usualmente no hacen en la mañana. A thing that you don't usually do in the morning. Ok, ahorita le estamos dando tiempo a Adriana para que prepare la de ella, porque siempre le toca topado, porque como es la primera, ¿verdad?, de la lista. Ok, ya sé, vamos a comenzar de abajo para arriba, ¿sí? Está bien, Adriana. Yes, yeah, yeah. <ríe> Ok, vamos a comenzar hoy de abajo para arriba. Vaya, vamos a ver. Ah, por eso se estaba riendo Yolanda. <ríe> Ok, Yolanda, a ver, es para darle una vez, ¿verdad? Como justicia para Adriana, siempre la atacamos a la pobre Adriana. Vaya, Yolanda, es su turno de shock. A ver, vamos, esta se llama terapia de shock. <risa> vamos, Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher, I never uh, could um, prefat. Uh, oh, all right. That's uh, a good thing. For my mm -hmm. break in the work. Para, o sea, para mi break en el trabajo. Siempre digo que lo voy a hacer, pero no lo hago. <laughs> ah, okay. So, you uh, never cut the breakfast. Never. You eat breakfast in your house. Good. Uh, Cocinar mi desayuno oh, para mi okay. break. Ajá. Yo, yo le entendí mal. Yo entendí otra cosa, que nunca se salta el desayuno. ¿Ya? Eso había entendido yo. I never cut my breakfast. All right, never cook. There you go. Ok. Uh, Jenny Carolina Tobar Velázquez. Miss Jenny no vino hoy. Wendy Janet Baires Rojas. Miss Wendy Baires. Teacher, ella mandó un mensaje que no hay luz donde ella está. Oh, estaba con datos. Hola. Okay. Pero también tenemos Wendy Sofía Orellana Calderón. Vamos a ver, Wendy Sofía. Hay varios que no están. Walter Amilca Ramírez Molina. Hello, teacher. I don't usually drink beer. Oh, that's good. That's good. It sucks very good about you. Very well. Vanessa Guadalupe Santos Girón. 
only at home. <laughs> Present. Uh huh. Uh huh. Very good. Miss Vanessa, your example. Teacher, yo me levanté a tomar agua. Yo no, no estoy. Ajá. Tiene que decir una cosa que usted no haga usualmente. I don't usually. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Um, I don't usually. Uh, levantarme temprano. Okay, say it in English. Uh, I don't not usually así eh, no sé cómo se dice levantarme tarde ok what is the verb to say levantarse what a ver well, démosle well, cook. I get up es, get up no. es para levantarse correcto wake up es para despertarse ok Vanessa a ver Arme su oración. I don't usually. I don't usually. Eh, get up late. Okay, sería, there you go. Thank you very much, Vanessa. Ajá, uh -huh, that's great. Uh -huh. Anótela para que no se le olvide esa. Vamos. Sergio David Leiva Pereira. I don't exercise in the morning. Oh, okay. I don't usually do. All right. Oh, I, I never. Right. Okay. There you go. Salomón Heriberto Rivera Chacón. I am here. Okay. Mm -hmm. I don't know how breakfast. I don't usually have I breakfast. don't. I do not usually have a pet. All oh, right, Salomon. There you go. Merari Andrea Sanchez Facundo. Present. I never come my here to go out in the morning. Oh my goodness. Okay. You never cut your hair. Do you cut your hair at work? <laughs> All right. That's good. That's fun. Yes. <laughs> All right. Thank you, Merari. Maria Fernanda Moran Rivas. Present. I do not drink coffee. Okay. Never, ever, or uh, never. usually? Ah, okay. I never drink coffee in the morning. I never drink coffee. All right. Kimberly Nayeli Miranda Diaz. Ms. Kimberly. Present. Um, I never put on, on makeup. Oh, okay. I never put on. Put on. Mm -hmm. All right. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. I don't usually check my social network in the morning. Very good. Very good sentence. And very well done. Yeah, mm -hmm. I can't do that. I'm sorry. I always do. All right. Karen Gemina Membreño. Present. I don't usually drink milk. Ah, okay, okay. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Mm -hmm. Present. I don't usually exercise when I get up. Ah, okay. That's a very good example. And Juan Carlos, aprovecho. Si le verifique su, su trabajo. Wow, yo me asombro. Está excelente que está trabajando en avanzado. Lo felicito. Congratulations. Así que Gracias. animo a todos a hacer como Juan Carlos, avanzar en la plataforma, participar, avanzar <ríe> en las tareas, ¿ok? Todos avanzando en las tareas. Ya todos van a decir, ay, usted Juan Carlos, ¿verdad? pero no. Él lo está haciendo muy bien, así que todos, por favor, seguir el ejemplo. Vaya, vamos a ver. Jacqueline Thank Xiomara you. Araujo de Sura. Present. I don't usually watch news. Ah, okay. Very good. In the morning. Okay. Yeah. Nice. Mm -hmm. 
Gerson Osvaldo Dera Santana. Hello, I don't usually eat breakfast in the morning. Okay, all right. Francisco Javier Quinteros Echeverria. Present. I never start uh, walking at the right time in the morning. At the right time? Yes. Oh, okay. So do you do it late every day? Mm -hmm. Oh my goodness. Oh, sorry. Um, no, it's okay. It's okay. But you mean that you don't go home. I mean, you don't leave home early. Is that correct? Yes. Ah, okay. Then it was correct your sentence. Yeah. All right. Flor de Maria Valladares de Torres. Yes, present teacher. I don't usually have early breakfast. Oh, okay. Mm -hmm. So, ahí podríamos decir, I don't usually have breakfast early. Okay. Early. early, al final. Uh -huh. yes. Al final. Al final, okay. at the end. All right, Thank Diana you. Elizabeth Ramirez Arevalo. I don't usually feed my cats. Ah, okay. All right. Poor cats. Oh, my God. <laughs> my mom does that. Ah, okay. Okay, then that's okay. Sí, porque si no ahora en El Salvador, rapidito lo llegan a traer a uno. <laughs> because of the love, the protection of animals, right? Yeah, the rights of the animals. Yeah. Ya pronto va a ser aquí como la de los apes, ¿verdad? Yeah. Okay, tell me. Oh, my goodness. They are kings. Oh, my God. Okay. Adriana Lisette Chávez López. Present teacher. Mm -hmm. I don't usually lay for work. Ah, okay. Ahí... Hay, hay... Hay un detalle, ese sería con el verbo be. Miren qué interesante el ejemplo que nos da Adriana. En ese caso, no vamos a usar el don't ni el doesn't, sino que el negativo del de verbo be. Okay. I am. Ajá. Mm, okay. I, I am not. Ajá. Usually. Not, ajá. Late for work. Exactly. Mm -hmm. Exactly. Uh -huh. yes. Y en ese caso, el usually, sí se puede ir al principio. Okay? Sí se puede ir al principio. Usually, I am not late for work. All right? There you go. Muy buen ejemplo, Adriana. Thank you. Okay. There you are. Okay, people. ¿Cómo se sienten ahorita que ya todos dieron un ejemplo bien bonito? Uh -huh. Se sienten bien bonitos, ¿verdad? Bye. Vamos a hacer una cosa y quiero que por favor pongan atención y me agarren la eh, indicación de aquí en adelante para todas las clases. Cuando ustedes se conecten, se deben conectar con su nombre completo porque si no, no hace el match con, la, eh, con el listado de asistencia. Así que, por favor, todos, ahorita, me, me ponen su nombre completo, ¿ok? Vamos todos a cambiar su nombre completo en, eh, aquí en Zoom. Que desaparezca tal como están eh, inscritos o como están en su grupo, ¿verdad? Por favor. <coughs> A veces no nos gusta nuestro segundo nombre o nuestro segundo apellido, pero lastimosamente pues está en nuestro duda y hay que ponerlo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Pero a ver, gracias Jacqueline, gracias Yolanda. Ok, Th thank you Sergio. Uh -huh. Solo nos faltaría Wendy que, eh, a ver cuál era el nombre completo. Vamos a poner acá. Wendy Sofía. No, 
Picheli, para decir, yo tengo mi nombre completo, se puede decir, I have my full name. Yes, mm -hmm. that's correct. Mm -hmm. Okay. There you are. Okay, people. Let's continue then. Let's continue. Is there any questions so far about the content? Nope. Yes. No questions. No. Okay. All right then. Vaya, vamos a hacer una cosa bien interesante. Sí. Permítanme un segundito. Voy a ir a traer un material por acá. El día de hoy tenemos que practicar los imperatives, ¿ok? Imperatives. Bye. Les voy a enviar un link. ¿Sí? Ok, vamos a aprender dos palabras. Fold, fold, fold. ¿Ustedes saben qué es un folder? ¿Conocen un folder? ¿Sí? Yes. Yes. Ok, un folder es una carpeta que cubre papeles, ¿sí? Entonces, fold significa doblar, ¿sí? Fold, usted dobla la ropa. You fold the clothes. Usted dobla papeles. You fold the papers. ¿Ok? Bien, les voy a mandar ahorita un, eh, un link de un video. Por aquí, por el WhatsApp. Ustedes lo van a ir viendo. Primero, vamos todos a preparar un pedazo de papel cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahorita voy a traer yo en internet. <coughs> Vamos a seguir las instrucciones. We are going to follow the instructions to make an origami heart. All right? One second. Here we are. Bye. Para hacer el papel pon, no se ve. El papel pon cuadrado. Esta es una hoja de papel pon. Imagínensela. <ríe> ok. Ustedes van a doblar la mitad. Ok. En punta. ¿sí? Fold the paper. Yeah. Here. Right. This way. In a triangle. Yes, that's correct. Then you have this piece of left paper, right? So you have to fold it. Fold it like this, okay? Fold it like this, yeah? Fold this. This part, yeah? You have the triangle. 
I'm going to do something else, all right? I'm going to change. I don't see. <laughs> yeah, this is what, yeah. Okay, maybe now you can see. Yeah. So you have this part like this, and then you have this part like this. So this part, you have to pat it. Pat it. Yeah. Pat it. Pat it. All right. Okay. Pat this piece of paper. Then you Each have other, uh, mm -hmm. okay. Es you que, have your está lloviendo muy fuerte, entonces no escucho. Okay, we are just preparing it. Okay, we are just preparing. This is your sheet of paper, right? To make it square, you are going to fold this corner and put it in a right angle. Right, in a right angle, mm -hmm. right to the edge. Okay. Then you have this part left. Okay. This part, you see? This part left. You just uh -huh, fold it, fold it, and Cut this part, okay? Yeah. Okay. Cut this part. Yeah, you cut it. And then you are going to have a piece of paper. Que, que quede cuadradito. Perfectly <laughs> square. Square. Okay? Square. <laughs> Cuadrado. Square. ¿Cómo se dice cuadradito? Square. Square. <laughs> yeah. Now you have your square. Sin el diminutivo, Vanessa, cuadrado. Yeah. Square. Vale, ahora se van a ir a ver el video y van a seguir las instrucciones del video para hacer el corazón. Yeah. You are going to follow the instructions to um, fold the paper as a heart. Okay. Hello, everyone. Welcome to a new video. Today I'm going to teach how to make a very simple origami heart. A traditional model. I think it's ideal for beginners, and all you need to make it is a square of paper.
Okay, did you follow the instructions? Yeah. Yeah, Vanessa. Uh huh. Yolanda, I'm sorry, I can't hear you. No, teacher. Es que tenía cargando el cel, teacher, pero no lo compartió aquí. Aquí usted en el chat, pues sé que lo iba a compartir. Ah, okay. <laughs> uh -huh. okay, nice, Sergio. Oh, so now I finished, teacher. Great, Jacqueline. You are a teacher. I know that you could do it. Yes. Excellent, Jacqueline. Great. Great, Jacqueline. Excellent. Okay, there it is, Yolanda. I sent it. Mm -hmm. Okay, now you tell me the instructions. How to do this heart? How to do it? What did we do first? What do you do first? Prepare a square paper, right? Mm -hmm. So let's write down that. Mm -hmm. Prepare. Okay, allow me to see if I can share a, a dynamic one. Okay, so. Okay, here we have it. Everybody, right, come to the board, okay. Okay, everybody can come to the board and everybody is going to write the process. Number one, prepare a square paper. All right. Aha, uh -huh. what's the number two? Second instruction. Oh. Go ahead, Sergio. You can come in. Come to the to the board. Oh. Uh huh. Fold in a diagonal. Okay, in a diagonal. Yeah, diagonal. Mm -hmm. From the right corner, and then from the left corner. Okay, aha, uh -huh. now we mark the center, okay? Uh, we're gonna say to mark the center. Uh -huh. Ahí pueden ya ir escribiendo. Ahí me están apareciendo ustedes. Escríbanme el proceso. Vamos. Everybody writing the process. Aquí donde dice text, vengan a agarrar el cuadrito. Vamos a ver, Sergio. Vengan a agarrar aquí el cuadrito de text. Aquí, ve. Este de text y se lo llevan para acá. ¿Sí? Así como yo tengo el mío ahí. Ahí los veo a todos. Eso. Uh -huh. Uh -huh. No en mi cuadrito, sino que ustedes pueden hacer el de ustedes. Pero igual, ya entraron al mío. Vamos a ver, María Fernanda creo que era la que estaba dentro del mío. Está bien, continúe el tercer paso, María Fernanda. 
Los veo a todos bien emocionados ahí, pero nadie está jalando el texto. Vamos. Eso. ¿Qué sigue después? What goes next? ¿Cuál fue la otra instruction? Uh -huh. Yes, go ahead. Alguien ya está escribiendo ahí. Creo que es Juan Carlos. Vamos, o María Fernández. Mm -hmm. Mm -hmm. And then the other tip goes to the H, right? Goes to the H. Mm -hmm. The bottom tip. Okay. Oh. To the upper H, right? Okay. Mm -hmm. Yes, very good. Number six. For the tip of both sides to the center is yes, correct. Sergio. Yes, it is. Okay. Okay. It is correct. Mm -hmm. Yes, Francisco. Fold the two corners. Mm -hmm. Mm -hmm. Se puso una flecha, teacher, ahí no sé qué la apreté. Ah, ok, puede borrarla con el borrador, busque el borrador porque si yo no lo tengo acá en el texto, le tiene que aparecer. Ahí está, ya le dio suprimir, ¿verdad? Ahorita todos están conociendo la herramienta, por eso estoy permitiendo que la conozcan porque de aquí en adelante la vamos a utilizar más seguido. Yo creí que ya la habían utilizado antes, pero es ok, estamos conociéndola, vamos. This is Chivo. <laughs> Very nice. Eh? Yes. Mm -hmm. This is so cool, dicen los niños. This is cool. Yeah. <laughs> <laughs> All right. Hasta este momento podemos hablar que todas estas oraciones con qué comienzan.
¿Con qué comienzan con, estas oraciones? Con el sol. Ajá. ¿Y qué, qué función tiene esa palabra? Yes. With theirs. Con la acción. Para preparar, ¿verdad? doblar. Exacto. ¿Verdad que no empiezan con un sujeto? Una idea completa la comenzamos como sujeto, verbo y complemento y así ordenamos nuestra idea. Eso es lo que venimos hablando desde el principio de la primera clase. Hablamos subject, verb, complement. Pues déjenme decirle que cuando damos instrucciones tenemos que usar oraciones imperativas. Las oraciones imperativas son iniciadas por un verbo, no por un sujeto. El sujeto está tácito. ¿Por qué? Porque ahí a quien le están da dando la orden es directamente a usted, ¿verdad? Entonces, el sujeto sería you, pero no lo escribimos, ni lo decimos, ni lo ponemos. Se sobreentiende que es usted el que va a hacer la acción, ¿no? Entonces, we start all the sentences, the imperative ones, with a there. Y el mismo verbo puede ser completamente una orden. Por ejemplo, si yo ahorita les digo, close your eyes. Yeah. Everybody closes. No, quedamos dormidos. Eyes. Yeah. <laughs> okay. If I say, for example, um, I will say, for example, clap. Repeatedly. Yeah. Clap. Clap once. Clap twice. Clap three. Yeah, three times. Yeah. Okay. Ahí los veo que todavía están queriendo escribir las oraciones. Es perfecto. Bye. Vamos a ir ahorita. Voy a dejar de compartir. I will stop sharing. Yeah. Y vamos a ir a conocer qué son las oraciones imperativas. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué sirven las oraciones imperativas? Una pregunta, Ticha. Uh -huh. Esta es la oración imperativa que el verbo da la orden. La podemos identificar de esta manera. Exactly. Yes. Uh -huh. Ok. So, an imperative sentence. Y lo aprendimos de manera práctica. Ustedes siguieron las instrucciones. En el video les iban dando cada vez una orden, una instrucción, ¿verdad? Y ustedes la iban siguiendo para lograr un objetivo. Es lo mismo cuando nos piden hacer algo en el trabajo, nos dan una instrucción de algún proceso, o nosotros le decimos a alguien, hey, pásame las salvos, pass me the salt, ¿ya? Yeah. O le decimos a alguien, anda a traer las tortillas, go to bring the tortillas, right? Go to buy the tortillas. So, esas son imperatives, giving commands, instructions, we can give advice, consejo, or we can um, make prohibitions, prohibitions, prohibitions. Estas son prohibiciones, también, okay, with the imperative. Vamos a ver unos ejemplos. Let's look at some examples. Ya, ya, ya vimos con doblar el papel, fold the paper, um, fold the paper to the right age, Uh, fold the paper uh, to the center, both sides to the center, etc. So let's read these other ones. Eat healthy. Coma saludable. Yeah? Eat healthy. Be on time. Hey, llega a tiempo, llega la hora. ¿sí? O le decimos a alguien, hey, pero estás ahí temprano, ¿oíste? Ah, llegas a la hora, no me vayas a bajar, decimos. No le robes Be a la empresa. ¿eh? on time. ¿Sí? Be on time. Uh, también, por ejemplo, stay safe. Cuando usted se despide de alguien, más en el tiempo de pandemia, eh, nosotros teníamos que decirle a alguien, stay safe. Trata de no contagiarte, ¿verdad? Stay safe. Stay safe. Otro imperative. En la pandemia, we said, wear a mask. Okay? Wear a mask. Wash your hands. Okay. Wash your hands. Keep two meters distant. Keep two meters distant. Call me. Right? Call me. Cuando están así los chicos con las chicas. Okay? Call me. Las chicas. Call me. Right? Send the emails. 
llega su jefe, le dice, hey, please send the emails. Come to my party. Ah, es una invitación, sí. Come to my party. Eso aparece en las de los niños chiquitos, ¿va? Come to my party. Ven a mi fiesta. Come to my party. Be quiet. Everybody has to be quiet. Be quiet. Es como, shh, cállate. Yeah. Algo así. Be quiet. Speak louder. Everybody. Like, what happened? Yeah. Speak louder. No lo escucho. Así que hable más fuerte. Yeah. Speak louder. Speak louder. Habla más fuerte. Pero, obviamente, nosotros no queremos parecer como gente mandona, ¿verdad? O sí. Do you like bossy people? Bossy people. La gente mandona se dice bossy. A bossy person. Bossy. Yeah. Bossy. So, for not being a bossy person in the job, you are going to use the magic word, please. All right. You can say, for example, please eat healthy or eat healthy, please. Ah, so I can use it at the beginning or at the end of the sentence, right? Uh, please be on time. Be on time, please. Please stay safe. Stay safe, please. Okay. Now, you decide, guys. Wear a mask. A ver, Sergio, please read from uh, one, two, and three. Wear, wash, and keep. Y usted póngale el please si lo quiere al frente o al final. Vamos. Las primeras dijo las. This, this, and this. Wear a mask. Please. Please. <laughs> wash your hands, please. Keep to mirror distance, please. All right, there you go. Mm -hmm. Now, Jacqueline, please read three more. Please tell me. Send the emails, please. Come to, to my party, please. Okay, there you are. So you can use please wherever you want. At the beginning or at the end of the sentence, it goes well but you have to use a magic word, okay? You have to use a magic word. Let's practice this, um, this conversation. It says, Martian, look, please send this package. Yes, ma'am, do you need anything, anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, Please supervise the new interns. Absolutely. All right. Let's read it. A ver, tomemos ahí unos 30 segunditos. Leemos la conversación. Y si hay alguna duda, please let me know. ¿Cómo se dice paga? ¿Qué? Sí. En Marcia, la última, ¿cómo se dice? Sure. No, Here en la primera. Go. En la primera. Package. Ajá. Package. 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 The meaning of right away. Right away, inmediatamente. En este momento, ahorita. Yeah. Oritillita. <laughs> yeah, something like that. Utualito. Utualito, teacher, yeah, that's the eh, way. Tell teacher, me, Jacqueline. Yes, ma, o co como. Ah, that's a very good. Mm -hmm. Yes, ma'am. Ma'am. Um, okay. ma what, what is that? This is the female of yes, sir. Right? Yes. Sir. Okay. This is for men. 
And yes, ma'am, is for woman. Okay. For a woman. Thanks, mm -hmm. teacher. Okay, there you go. Okay, no more questions? So let's listen to a... Um, just to see. Carla Nayeli, you are going to be Marsha and Francisco Javier, you are Luke. So please role play the conversation. Okay. One question. Eh, ¿Cómo es que se dice en inglés pack batch? Así es. Yes, package. Pack package. Yeah, package. package. Okay. Please send this pack, pack check. No, package, package. Package. Mm -hmm. Please send this package. Francisco, Javier. Estará por ahí. Eh, como fue el teacher, lo que pasa es que se me fue la señal, ahorita acabo de regresar. Oh, ok. You are Luke. Yes, sir. Do you need any? No, no. Yes, sir. Oh. No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ah, yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meetings. Right away. Give me one of those memo. Please. Short. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Accept. 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 Absolutely. 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 Mm -hmm. Sin miedo, suéltelo ahí. Absolutely. Como tiene un signo de exclamación, suéltelo con todo. Vamos. Absolutely. Es que aún sigo malo de la garganta, chico. Ah, pero no le oí la última parte. Quizás se le fue la señal en ese ratistillito. A ver, digamos, absolutely. Absolutely. Yes. Yes, Francisco. That's the way. Okay. Vamos a ver. Quiero escuchar a todos diciendo absolutely. 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 Ajá. Ahora con signo de exclamación. An exclamation mark means that you have to Keep that intonation. Absolutely. Right? Absolutely. 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 Mm -hmm. Okay. It means the same in the Spanish. Absolutamente. Right? All right. Let's. Uh, uh, okay. We have just 10 minutes. So let's do it over here. Uh, Miss Jacqueline, you are Marsha and Harrison, you're Luke. Okay, teacher. <clears throat> Please send send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meetings. Right away. Um, give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Great. <laughs> Bye. Esta parte de acá, here you go, la comprendemos. ¿Comprendemos qué quiere decir eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Sería, teacher, como... Eh, ya voy, no sé. Eh, no, 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 no tiene nada que ver con voy, fíjense, aunque dice go, 
Aquí es, ah, sí, ¿cómo no? Hombre, toma, eso quiere decir. ¿okay? Mm. Es cuando nosotros decimos eso, pero en una traducción literal sería, seguro, aquí tienes. ¿okay? Seguro, aquí tienes. ¿okay? Ese sería el neutral Spanish, ¿verdad? El Salvador, y, sí, hombre, y, toma. Y I'm sorry. Y make sure sería asegure esto. Yes. Mm -hmm. Make uh, sure you are doing well the things. Uh, yeah. el trabajo es el que más ocupamos, nada más. Yeah, make sure. So you have to do the trials before um, a turning in, right? Uh, a new repair, re, repairing, okay? So yes, make sure it is okay. Make sure that's working well. Mm -hmm. All right. Who wants to go next? Let's listen to um, Flor. You are going to be Marsha, Flor de Maria. Okay. And Maria Fernanda is Luke. Okay. Um, um, please send this package. Bye. Esta no es pregunta. Es. Thank you, Flor. No solo usted lo ha hecho así. Todos han, como tienen duda de cómo se dice esta palabra, le dan la idea como pregunta. Ustedes me están preguntando a mí el package, right? pero no. Aquí package. es una afirmación. Esto. Ajá. Please send package. this package. Please send this package. Right? Vamos. Otra vez, Flor. Ok. Thank you. Please send this package. Ay, no he dicho muy grave. Please send this package. <laughs> I'm okay, sorry. no problem. Go ahead, go ahead, no problem. Maria Fernanda? Yes, ma'am. Do you need anything else? Um, <laughs> actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Yes. Very good. Very good. Okay, now let's listen to more. Okay, let's listen to two more. Uh, Let's listen to Vanessa, okay? And Karen, are you there? Escucho, yo nomás no lo escuché, que qué significaba head the code, yes, como así tiene. Yes. Mm -hmm. Yes, Francisco. Okay. okay, Karen, you are going to be Luke and Marsha, Vanessa, right? There you go. Please send this back. Yes, ma'am. Do you need anything else? Yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Um, print out away. Guide me one, one of those memo sticker, please. So, here you go. Oh, I'm Luca. Please, have this a new intern. Absolutely. All right. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Vamos entonces a completar esta, esta actividad. Let's complete the following sentences. And these are commands. Use the conversation as a reference. So the number one, what is the verb missing? Write, write a memo. Mm -hmm, exactly, <clears throat> yeah. Write a memo, please. Write. There you go. Next. 
Give. Give. Mm -hmm. Number three. Supervise. Supervise. Mm -hmm. Yeah, supervise. Entonces vamos a comenzar las oraciones imperativas con un verbo, no con el sujeto, ¿sí? Vaya, vamos a ver entonces por acá lo ultimito en nuestro manual, ¿sí? Y vamos a ver acá. Nos vamos a reír un poquito. What do you think your classmate's boss wants him or her to do tomorrow? Ok. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que le va a decir, váyase a descansar? ¿O qué le irá a decir el jefe? Pero tratemos de decirlo en inglés, ¿ok? Vamos a ver. What do you think your classmate's boss wants him or her to do tomorrow? Pensemos. Let's think. What do you think Yolanda's boss wants her to do tomorrow? ¿Qué orden le daría su jefe a ella mañana? Vamos a ver. Take a few days off. Ajá. Ajá. Just dreaming, right? Soñando, pero está bien, ¿sí? <laughs> Take a few days off, Yolanda. Don't worry. You work too much, right? Okay. What do you think Sergio's boss wants him to do tomorrow? Give me overtime. <laughs> okay, well, Sergio to the bus or the bus to Sergio? Sergio to the bus ah, for okay. more money. <laughs> okay, ah, entonces eso le podríamos decir, ajá, uh -huh. you, uh, well, pero no vamos a usar el you, ¿verdad? Um, ha, uh, take a race, okay, race. Uh, raise. Take a raise. Bye, Sergio. Tome un aumento, ¿ya? Yeah? Okay. Take a raise. Raise no está bien escrito así. Yeah. Raise. Yeah, it's correct. Number three. What do you think your, I mean, what do you think Walter's boss want him to do tomorrow. Aquí estamos diciendo, ¿qué creen ustedes que el jefe de Walter le va a pedir que haga mañana? ¿O quiere que él haga mañana? Walter, pre prepare it's reports now. Ok, prepare the report re now. Ok, there you go. Mm -hmm. Ahorita, what do you uh -huh. Let's think about Jacqueline's boss. What do you think uh, Jacqueline's boss wants her to do tomorrow? Mándeme buena vibra para mañana, gente. Ajá. <laughs> <laughs> uh -huh. Check the mail. Okay, check the email. Okay. Mm -hmm. Pero pongámosle sabor, algo chistoso. A ver, el jefe de, de Herson, vamos a ver. What do you think Herson's boss wants him to do tomorrow? Que hay otro cumpleaños que van a decir. No. Ajá. Eh, no sé si así se dice. Bring a coffee with Zambita. Oh. Ajá, great. Ajá. Bring me coffee with 
temita. Yay! There you go. Mm -hmm. Very nice. Uh huh. Okay. What do you think Diana's boss wants her to do tomorrow? Teacher. Why we don't ask him today? Oh. Is he here? Yes. Oh my goodness. Let's ask his boss. I mean her boss. Uh-huh. Pídale algo bueno, Diana, a tu jefe. Juan Carlos. Ah, okay. I didn't know. I didn't know. I didn't know. I didn't know. Mr. Juan Carlos, what do you want Diana to do tomorrow? Lo siento, no puedo hablar, no puedo hablar mucho porque se está viendo muy fuerte, no se, no se escucha. Di, dijo Walter que no gritara mucho, Juan Carlos. <risa> Ay, no, my God. Ok, vale, pongámosle. Leave work early, ok? Se puede ir temprano, ¿sí? Leave work early, don't worry. We are going to get in charge of everything. So go to have a rest. Aha, uh -huh. yes, sure, right? Okay, people, this is the way to give instructions, commands, direct orders, and also prohibitions. The prohibitions, uh, I promise we are going to study them tomorrow, okay? I promise tomorrow we will see the prohibitions structure. Mm-hmm. Mr. Juan Carlos, your name is right here. It says Juan Carlos Quevedo Alfaro. Yeah. I see it. Don't worry, I see it. Hmm? Okay, people, please, everybody, I'm going to do a very quick um, revision of the attendance list. So please, everybody, remember to stay present when you hear your name and turn your camera on. Adriana Lisa Chavez Lopez. Dayana Elizabeth Ramirez Arevalo. Present. Flor de María Valladares de Torres. Present teacher. Francisco Javier Quinteros de Echeverría. Present teacher. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present. Jacqueline Semar Araujo de Sura. Present. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Karen Present. Genima Membreño. Thank you, Juan Carlos. Carmen Ayala Ramos. Thank you, Karen. Present. Thank you, Carla. Kimberly Nayeli Miranda Diaz. Present. Okay, Maria Fernanda Moran Rivas. Present. Merari Andrea Sanchez Facundo. Merari. Present, present, okay. present. Sergio David Leiva Pereira. Present, teacher. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amilcar Ramirez Molina. Present. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Janet Baires Rojas. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Okay, Wendy. Oh, now you have, okay, power is back. Thank God, thank God. Okay. And I said Jenny Carolina Tobar Velázquez and Yolanda Perez de Sánchez. Present teacher. Ok, thank you. Bye. Solo déjenme hacer una observación muy importante. Ahora, eh, según la auditoría, eh, nos cayó auditoría, entonces eh, nos están controlando que han faltado dos personas regularmente, o sea, tienen más de una falta. Así que, por favor, les solicito que... A partir de ahorita, esa fue la firma que ustedes hicieron, ¿verdad? Asistir al 100% de las clases. Solo una emergencia de verdad extrema es que, pues, pongo la nota, pero no les puedo dar permisos, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones. Cuando ustedes me ponen ahí, eh, ¿me puedo conectar de oyente? Eh, solo infórmeme, 
yo, por mi bienvenido, para que usted esté conectado, pero esté poniendo atención. Esta es una clase presencial, ahora me dijeron que tenía que decir esta información, acá queda en el video que les estoy haciendo la recomendación de no faltar a clases. Y la otra recomendación es que por favor todos trabajemos en la plataforma para que eh, avancemos, ¿verdad? Para que avancemos. Eh, por favor, vean los videos nuevamente de las clases que están ya grabadas. Alguna cosa que ustedes tengan duda, vayan y revisen el video, vayan, suban a la plataforma, participen en las discusiones, vuelvan a hacerlo en las discusiones y será bienvenido y eso les va a ayudar muchísimo para expandir su conocimiento. Ok. Dicho esto, la sesión uno a uno está disponible para la persona número siete de la lista, que sería Juan Carlos Quevedo, eh, Quevedo Alfaro. Juan Carlos, ¿quiere quedarse el día de hoy? Eh, no, no puedo. No puede, ok. ¿Alguien quiere quedarse? Hoy tenemos tamalitos de gallina con curtidito encima y salsita de tomate con quesito todavía encima, sí, a ver. ¿Quién se quiere quedar? Sí, sí a mí no me dio nada ayer. No, ah, pues no, porque no son de, de ayote. <ríe> Vaya, a ver, ¿nadie se quiere quedar? Bueno, me gusta solita. A ver, dígame eso. Eh, yo quiero quedarme, pero por una consulta, no algo de la clase. Ah, yo pensé que por los Ajá. tamalitos. Ok, no. consulta, consulta de, eh, pero siempre del contenido. Sí, sí. Ok, perfecto. Ok, everybody, have a very good night. See you tomorrow. Do and submit your homework. Kisses and hugs for everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. See you, See you tomorrow. tomorrow. Bye. Good night. Good night. Thank you. Okay. Solo, the teacher, antes que, antes que se quede con el compañero, no Ajá. escuché que me mencionaron en la última lista. Ah, ahorita verifico. Let's try Solomon. Solomon. Yes, Salomón Heriberto Rivera Chacón. Es que como los iba diciendo rápido, quizás por eso ahí no escuchó, pero sí, sí lo marqué. Gracias, Salomón. Gracias. Okay. Buenas noches. Good night. Okay, Harrison, tell me. This is your este... 10 minutes of fame. <ríe> sí, no, fíjese que no es de la clase, sino que yo tengo una consulta más que todo, pero no sé si tengo que hablar con, con alguien del, de Bien, inglés corporativo. Sí, porque fíjese que este, yo el viernes salgo de vacaciones y tenía un viaje planeado. Entonces, ¿Y cuánto eh, tiempo va a ser? Eh, solo son, son, no, solo, solo son cinco días, pero saldría viernes y regreso martes o miércoles en la noche. Ah, sí, habría que hablar. Entonces, falta, una, faltaría como tres días. Ajá, y allá no tendría conexión para que por lo menos en la noche se conecte. Eh, yo, yo me imagino que sí, pero por cualquier cosa quiero informar para no... Porque, okay, porque yo creo que yo siempre chat, voy a llevar mi. Uh -huh. Ahí en el chat tenemos a Luis, tenemos a Marisol y tenemos a, ya le vamos a decir quién, a quien le puede mandar a Rebeca Flores, a Marisol y a Luis. Mándele el mensaje etiquetado a los tres para que okay. aquí por medio del chat. Solo etiquetelos. Y infórmeles, ¿verdad? Póngale que usted necesita que se comuniquen con usted porque usted necesita eh, reportar eh, una ausencia, pero sí. que necesita que le verifiquen, ¿verdad? Sí, Entonces, yo, yo por cualquier cosa, hacer, no, porque, no porque sí, desde el teléfono ya me puedo conectar, igual puedo llevar mi iPad para, para uh -huh. conectarme y estar pendiente de las clases. Sí, usted está previendo, digamos. Por sí, si ajá. Eso no se puede conectar. Sí, no, porque yo, yo sí me voy a ir con, preparado con mi con mis herramientas, ¿verdad? Para, para poder, porque no quiero perder clases. Mm, ok, perfecto. Ajá. Uh -huh. Vaya, entonces haga eso, etiquételos a ellos directamente y dígales la situación como está y ellos se van a comunicar con usted o mañana mismo usted puede eh, solicíteles a dónde les puede llamar, porque a veces ahorita como está la situación de fin de año 
eh, los teléfonos están cambiando. Entonces, ah, okay. eh, pídale a ver en qué teléfono puede usted comunicarse. Y si no, intente llamar directamente a uno de sus teléfonos. Tal vez, al, Luis, tal vez le conteste. Luis. Ok, voy a llamar entonces y si de, no me contestan, le voy a escribir. Exacto. Ajá. Ajá. Exacto. Infórmele y en lo más posible, yo lo que le diría sería conéctese, ¿verdad? Para, sí, sí. De oyente, por lo menos mientras eh, se puede poner ya activo, ¿verdad? Porque a veces. Sí, no, porque a esta no hora ya, a esta hora no estaría saliendo, sino que estaría ya en el hotel o algo así. Ok, Ajá. ok. Bueno, no sabemos si va a salir a, a cenar, ¿verdad? Por ahí. Ah, el fin de semana, sí, pero quiero, quiero estar los días de semana por lo menos en el hotel a esta hora para estar en clase. Sí, yo comprendo. Muy bien, sí. muy bien. Le agradezco Ajá. su esfuerzo y su responsabilidad. Jesús. Sí. Gracias. Ok, okay. teacher, eso era lo único que entonces. creo. Entonces, no hay problema, no hay problema. Ok, y muchas gracias. Directamente. Ok, sí. have a bueno, great night, Harrison. Good night. Bye, good night, bye.